Добро утро на всички! Надявам се, сте добре. Две седмици не съм пипал мотора и най-сетно успявам да го изкарам. Доста работа имах и задължения. Часа е около 7.30-7.40. Отивам на една среща с едно приятелче и ще покараме днеска малко. Ще пуснем най-вероятно нещо в посока Златица Пирот Копривщица и после ще видим. Останете с видеото. Очертава се слънчев ден. Ще карам внимателно, защото вече съм в кат минус 500 се оказа. Минус 500 лева. Още не са ми връчени, де. Не мога да ви кажа къде са ме снимали. И също така говоря за автомобила. И трите... Установих, че имам три нарушения и трите са с автомобила. Все още с мотори нямам. Но такъв ми е късмета явно. И те не са отскоро. За едното даже бях почти сигурен което е от поне година и половина, да не казвам и повече. А как разбрах за сумите, отигах да си сменям паспорта онзи ден. И както си сменям паспорта, и жената ми каза, ами вие имате нарушение. Ето къде се разпишете, че съм ви уведомила. Викам, връчване ли е това? Тя вика, не. Само уведомление, че имате някакви нарушения. И докато си попълвах другите данни, тя, милата жена, взе, че ми изподели първо нарушение 400 лева и 2 по 50 лева. 400 лева глоба са от 30 до 40 км в час отгоре. Ето ти ги. Ще изчакам още малко, въпреки, че моята книжка е професионална и се сменя на 5 години. И там вече ще съм принуден да, да действам и да плащам наред всичко. Ама тия неща са ясни. Айде аз отивам към шела на Ботев градско. О, че студено! A few moments later. Сериозното Сузуки върви. А така. Айде да пиеме по кафе. Вестърм! <laughs> Красота! Зеленина! Чисто! Планинки! Супер! Полиция напред е нека. Сега като свърши тази права ще стане по-добре. Ще, ще покарваме и по-бавничко, нали сме бавняри? <laughs> Само внимай с тия осемите линии. Че подлъзва, а поне на мен не сега не знам за теб. Да, да, да.
Ами то трябва да си намотава ръчката малко и трябва самата линия да е такава по-лъскава, по-прясна. Те някои ли не си имат грипче, ама други нямат. Е, това е Макс. Приятели, скоро влизаме в готиното проходче. Да по малко по-намалиме скоростта, защото измръзнахме. Дене асфалт още е, така че е премерено. Техническа пауза. Не знам какво се е записало. Повечето неща, надявам се. Продължаваме за Копривщица. Да, е напред от. Да се снимам. Аре, ще зареждаме. Мале и това най-скъпия да съм зареждал до сега, човек. 3,9. Тук сега дигнахме височина и става пак по-студено, да знаеш. Е, тук след малко е отклона за Копривщица. Да, е, това е много яко. След малко се отклоняме. По това водопад я познавам. Не, не. На допуск. Ей, виж и почнаха дубките. Услужва. Е, такива са едни малки, ама дълбоки. Ще видя надолу към, към а, стрелча как е. После. Ще ми е любопитно, защото оттам не съм минал с мотора. То де факто е средния проход. Другите два ги минах, както ти казах. Ние после, да ти кажа, може и да завъртим през Хисаря. За да си стигнем Карлово и оттам целият под Балкан да си го вземе наобратно. Иначе пътчето е готино. Ако го направят новичко, знаеш какво ще е хубаво. Виж как се случи готино. Много приятно. Ето е ракичката, супер е, да. И въздуха е много хубав. Усещам борови, боровия мирис. Добре дошли в Копривщица. Ще 
пиеме с колегата едно кафенце тук и ще ходим към стрелче после. Тук сега влезнахме по лошите павети, я да ви. Еми ще минаваме, какво да панем? Да нос после слеземе надолу пак. Ох, ох, ох. Е, там от другата страна. Да, 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 точно. Лекичко, тук е пясъци има. Ага, малко адвенчър райдинг. Сем тето. Давай, давай, не е чак толкова зле. А бара, бе, дай ще продължаваме, нема се с тя. Иначе много яко. Кончето. Аз тук като съм идвал на екскурзии, може би като ученик си го спомням това. Аре, още малко. Много приятно маршрут, че избрахме. От тук ще стигнем ли центъра? Мерси. Айде надолу. Лекичко. И славно. Много едри каманаци, бе. А, ей, ей, асфалта го виждам, ей го там. Да знаеш, свърш... приключението свършва след малко, така че кефи се на макс. <laughs> а, точно е тук исках да стигна, бе. Е го паметник, той големия. Сега ще спрем е тук моторите. Ще минем надолу към Стрелча. После Рудник Цар Сен. Ако може да стигнем, че там са едни катакомби. Пясъч. Не, не, кара си, кара си. Не искам. <laughs> кара си, да. Приятели, минно подай тук. Дубка до дубка. И пясък до пясък. Рива, рива. От, от, от задната страна. А, виж какви облаци интересни има там, са покрили планините. А, -а, -а. О, много, 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 много песък. Кое? Моите ли? Да, и мене ми харесват нощно време, въпреки че много малко пъти карах вечер. Обаче страхотно се вижда човек направо. Правят ден. Ма той твоите са брутални, така че. Трябва някакъв пясъчен мотор да си взема за България. Някакъв за на плажа такъв. Да копа. Мхм. Като фатбайка, ама не знам в мотора какъв му е еквивалента. Кросов мотор ли е, ендуро ли е. Некоя Африка къде двигаш. Май е решението. Да бе, само трябва да нещо ме съмнявам, изглежда нисичка за нас, само. Може да си дигнеш седалката, примерно. Ако има опция. То даже за дигане е по-лесно, ама за сваляне е по-трудно. Къстъм трябва седалка или някаква за... По принцип има решение. Аз имам комфорт си за този модел. Обаче за сега не се оплаквам. Добре ми. Шум карам по 800 км. И газа ми е окей. Okay. Мен по-скоро краката ме, нали, като се свити дълго време. 
Затова е по-важно да ти е по-висок и да си по-низко степенките, да си ти по-опънати краката. Иначе почват да болят след някакви километри, трябва да слизаш да ги. Да разгреваш, да правиш лицеви опоре. Клекове, мекове. Стречинг. Малки китайки да возиш отзади да те масажират. И така нататък. Така ли? А, видех. А, още една. Приятели, уникална гледка. Още не сме достигнали до рудника, но си разглобихме моторите, тук ни изпопадаха гайките. Трябва да е този път, трябва да продължава чак до там. Направо, давай направо. Може. Е, уникално е бе брат. Че е да видя да няма нещо такла. Може, може. Чакай, трябва да сложим едно камъче. Ти нямаш плочка там. Стой. Плоско некакво. Кое? Айде, това ли? Е, тоя кен ще ти сложа. Е, от тоя кен ще го сплескаш и идеално става. Е, така. Е, няма да мръдне. Айде. Пускай. На. Уникално. Починахме си и отиваме към Хисаря. Където мислиме да хапнем. Тук са копали за най-различни метали и мед. На времето. След което явно са го закрили този рудник и са го засипали с водичка. Която вода най-вероятно са очаквали да се абсорбира и махне, но тя е останала и е придобила този тюркуазен цвят. Но не трябва да се лъжите. Водата е доста токсична. Така че е по-настрана от нея. Още 40 км. Надяваме се пътя да се поуправи. Сега в момента той изглежда обнадеждаващ. Защото до преди малко беше и страшно. Реших да ви лиши от тези кадри. Айде до община Хисаря и Старосел трябва да минем, е? Кара се, кара се, приятели, тука Оп, едно извирче. Даже лоот. Той е рибарник по-скоро. Ну 
днеска се получава една прекрасна разходка. Много сме доволни с колегата. А като казах колегата, ще не го пуста отпреде малко да го поснимам този колега. А така. Уникална гледка и язовирчета има. И далечни, и близки, всякакви. Супер е. Много е чисто днес, много добре за... Просто за снимки, за гледане, за всичко. Саросел вече стигнах. Супер. А е тук в Старосел ще справя. То между другото и захапваме тук сигурно, че намерим много хубаво. Аз съм ходил тук на семинар едно време, ама не помна нищо кое къде е. Обаче и тук има така захапване местенца. Тук имаше една вина, винарска изба и един кът а, с животинки. Искаш ли да ходим да виж? Виждал ли си я? На избата? Там са уния дървените маси и музей има някакъв и тако. Добре. Еми добре, тогава няма да се отбиваме там. То там имаше и някакво хапване всъщност, само. Добре, айде ще ходим в Хицаре, както е синия плана. Сега имаме един много остър ляп за бой между другото. Горе, горе дето е, накрая. Който води към Хисаре. А другия, другия е 10 и води към Пловдив. Това е Карловско шосе. Айде, добре дошли в Хисаря. Е, много яко тук, гледайте. В Хисаря. Западна порта на крепостта. Е, сега по този път ще ни изкара. Това е крепостта, между другото, минахме тук що. Много яко. Има, има, да. Виж къде са ги служили. Ама това е някакъв паркинг тук. Тук е са наляво. А, и там има мотори, да. Еми, приятели, хапнахме тук в Хисаря, много готино местенце си намерихме. Решихме да се пребираме през Карлово и готиния под Балкан. Само дето е късни следовед в неделя и ще хванеме след празничното огромно задръстване най-вероятно. Но каквото такова, нали така? Айде чао на крепостта и хисаря. Ама ти ще не караш от предайде, не? Е, не, ма, искам те снил са. С, дру... с... с другар, че съм. Не само ще снимам и в YouTube ще кача. С 
Са Жорката като гледа видеото ще каже е, не се обади има мустара Ама няма как, то ако трябва да всички се обадиш Да Жорка, ако гледаш поздрави брат Благодаря ви за гледането, останете до края на видеото може да видите нещо интересно Ние се устремяваме към София И така, беше прекрасен ден Посетихме целите, хапнахме в Хисаря, минахме през Старосел И най-голямата цел, рудника цар Иван Асен Общо взето, много доволно си покарахме Аремат, до утре, супер беше.